Olá, eu sou a Carol e esse é o Partiu Disneyland Paris. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o café Hyperion. O café Hyperion é um restaurante tipo Quick Service, Fast Pass, desses mais baratos que tem na Disney. Ele fica na Discovery Land, que é a Tomorrowland deles aqui, é, que fica no final do Main Street, virou à direita. Você vai encontrar o café Hyperion entre o Buzz Lightyear e a Hyper Space Mountain, é um prédio bem grande, não tem como errar, e é um teatro também, que é bem grande, bem grande, bem grande mesmo, tá? Por ser bem grande, é uma das opções mais privilegiadas ou mais frequentadas na Disney, o que, sinceramente, não significa que seja bom. Eu já vou, para começo de conversa, te dizer que não é o meu restaurante favorito na Disney, pelo contrário, ele vai entrar mais ali pro final da lista, mas por conveniência eu acabo comendo bastante lá. Se eu tô por volta do meio-dia nessa área, eu vou sim pra esse restaurante, é o único restaurante que tem na Discoveryland e não é que a comida seja ruim. Não é isso. É que por um preço um pouco maior você encontra restaurantes melhores, mas do outro lado do parque, tá? É... O que você encontra, então, no Café Hyperion? Principalmente hambúrguer, batata e refrigerante. Basicamente isso. Se você for na hora do almoço ou na hora do jantar, esse é o menu deles. Vou deixar o menu aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. E os preços variam aí de 14 a 17 euros, né? Por 14 euros você encontra, se eu não me engano, hambúrguer, batata e é, bebida. E a partir de 15 euros você também tem uma sobremesa. Sobremesa que geralmente é sorvete, ou iogurte. Aqui na França eles têm muita mania de iogurte na sobremesa, então você vai encontrar um pouquinho em tudo quanto é, é menu deles aqui, né, que são as ofertas. Você tem também o menu da celebração do momento, no momento está tendo a celebração Star Wars, então você vai encontrar um hambúrguer, sobremesa, enfim, temáticos do Star Wars. O hambúrguer de Natal, que tinha também na celebração de Natal, tinha um hambúrguer especial, era muito, 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 muito bom. O do Star Wars já é bom, não é ruim e tal, é, é bem gostoso, mas o de Natal era realmente excelente, eu tinha adorado. A sobremesa que tá tendo agora no Café Hyperion é um bolinho é, do, teoricamente, do Bebê Witt, eu acho, que é bom, também não é lá essas coisas. Enfim, a sobremesa de Natal tava também mais gostosa, o menu inteiro de Natal tava mais gostoso. Mas é claro, se você é fã de Star Wars... Não deixa de comer, né? Porque é legal também você ter uma coisa temática, assim. É... Outra coisa, você tem um menu infantil também, né? Que vem hambúrguer, batata ou tomate, enfim. O acompanhamento do adulto é batata frita ou salada, ou da criança é batata frita ou tomate cereja, é, com a sobremesinha e tal. Nanana. E independente do menu que você pegue, a controvérsia nesse, nesse aspecto, mas independente do menu que você pegue, seja de criança, seja de adulto, você tem direito de acrescentar por 3 euros mais um item ao seu menu. Onion rings, nuggets ou mozzarella sticks. Mozzarella sticks é uma delícia. Eu sempre, sempre, sempre pego. Se você tá querendo dar uma economizada, vale a pena você pegar um menu infantil e acrescentar por 3 euros essas comidinhas assim. Eu, particularmente, com o menu infantil, mesmo sem acreditar, sem acrescentar, é, a mussarela sticks que eu adoro, já fico super satisfeita, super satisfeita mesmo. Mas, mas, vai de cada um. Essa é a minha dica, aliás, de modo geral, é, quando você vai em restaurante tipo Quick Service, de pegar um menu infantil. Porque nos restaurantes mesmo, tipo os restaurantes à la carte, né, eles não vão te deixar você comprar um menu infantil pra você, eles vão querer que você compre pra uma criança pra você, você pegar um menu de adulto. Nos restaurantes quick service, eles não sabem muito bem pra quem você tá comprando, então dá pra você comprar o um menu infantil. É a minha pedida, geralmente, é de menu infantil pra dar uma economizada e até porque o menu de adulto, pra mim, é muito grande. E o menu de criança, ele não é tão menor assim, mas ele é bem mais barato, então eu acabo sempre pegando o um menu infantil. Como eu falei, tá tendo a celebração Star Wars no momento e tem um hambúrguer de Star Wars. Quando a celebração varia, o hambúrguer temático varia também. E isso em si só já dá um grande plus nesse restaurante. Mas a realidade é que eu só como nesse restaurante por conveniência. Ele não é o meu favorito na Disney. Os restaurantes que você encontra lá na Adventureland, na minha opinião, são muito melhor, melhores. Mas como eu tô frequentemente ali na Discoveryland, nesse horário de almoço, é o restaurante que eu acabo comendo. As filas estão sempre grandes. Independente da hora que você vá, vai ter sempre uma fila enorme. Não sei porquê, a Disney, ela abre 
poucos caixas quando tem pouca movimentação e vai abrindo os caixas aos poucos quando a movimentação vai aumentando. Só que, o que, assim, a princípio parece super normal, só que isso faz uma fila gigantesca o tempo inteiro, você não vai pegar uma fila de menos de meia hora ali, independente da hora que você for, isso é bem chato, né? Vamos combinar. Disney, abre mais um caixa. É, você tem também café da manhã, pausa da tarde e tal, onde eles servem um café e mais um bolinho, que também é gostoso. E é a mesma coisa, tem uma fila grande. Muitas vezes, se você tá querendo só um cafezinho, vale a pena você entrar no, no restaurante pra dar uma olhada no tamanho da fila, porque... Só tem um estandezinho de café também do lado de fora nessa área. Então, não, tem dois. Mas às vezes só um deles está aberto. E aí a fila fica muito grande lá de fora só para um café. Então saiba que ele também vende só o seu cafezinho se você quiser. Dá uma olhada e vê se não vale a pena se a fila não está menor. Geralmente a fila lá está grande. Mas já aconteceu da gente pegar a fila pequena também. Outra vantagem que eles têm é que o teatro é bem grande, grande mesmo. Então não tem muito problema de sentar. Você vai encontrar uma mesa com uma certa facilidade. Vamos botar entre aspas aí, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a realidade do seu dia lá. Uma vantagem que eles têm, ou desvantagem, não sei, é que eles deixam todo mundo sentar independente de estar com a comida. O que, que acontece em outros restaurantes quick services da Disney? Quando o restaurante está muito cheio, eles não deixam você sentar antes de você comprar a sua comida, para evitar ficar a gente de pé com a bandeja quente, né? E a pessoa sentada ocupando a mesa de oito cadeiras lá no seu telefone, entendeu? Tipo, é muito chato isso, realmente, eu entendo que eles façam isso. Mas é um sistema um pouco controverso, porque acaba que sempre tem gente que que tem que sair da mesa, e aí quando volta pra sentar com essa bandeja já não tem mais mesa, e aí encontra gente sentada que não tem comida, e aí, né, tem um sistema que é um pouco falho aí. Mas nesse restaurante não acontece, o que é bom, ou seja, eu que vou com criança, mochila, papagaio, carrinho, etc., é bem conveniente que a maior parte da minha família procure uma mesa, vá sentar, e já começa a distrair as crianças com outras coisas, e que eu compre toda a refeição sozinha, né? Um, nesse teatro tem também teatro que acontece, né? Ele tem um palco realmente e tudo mais, e lá acontecem uns espetáculos, vamos botar assim, bem entre aspas. Porque o que acontece? No programa tem inclusive escrito que de vez em quando pode ser que tem espetáculo lá, enfim. A Disney faz uma propagandazinha disso. E na realidade são uns espetáculos bem fracos, porque eles não são da Disney em si. É um palco, enfim, que a Disney, não sei se ela aluga, se ela faz um... Não sei o que, que acontece ali especificamente, sabe? Mas é meio que qualquer um pode apresentar ali. Então vem assim, grupo de dança, sei lá, do sul da França, vem cheerleader lá dos Estados Unidos, entendeu? Adolescente, mas não é nada profissional, entendeu? Eu não sei se é um acordo, se eles alugam, o que, que acontece, mas não é uma apresentação de qualidade Disney. Vamos colocar assim, para maior parte do ano... Não tem nada lá que seja proposto pela Disney. No Natal passado, tinha é, um espetáculozinho da Disney, sim, tinha um coral e tal, e aí, bem legal, vale a pena sim. E aí, ó, bem cheio por conta disso. E aí, sim, bem legal, vale a pena ir, nananana. Mas foi a primeira vez que eu tinha visto isso. No ano passado, durante a celebração de Star Wars, disse que tinha também um showzinho temático do Star Wars. Esse ano, não tá tendo. Enfim. A dano varia. Vai de você dar uma olhada no programa e ver se tem alguma coisa que se inscreve realmente na Disney, se tem alguma apresentação da Disney, se tiver, aí sim é legal, vale a pena assistir, independente se você tá indo pra comer, porque em volta do palco tem lugares pra você sentar sem ser mesa, entendeu? E aí mais pra cima é que tem as mesas. Então vale a pena você ir comer lá também, se você conseguir coordenar isso direitinho, né? É, mas se não... Pelos outros espetáculos que tem, a maior parte do ano, 90% dos espetáculos que assisti lá, foge, não vale a pena, assim, mesmo, 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 não vai estar encontrando a qualidade da Disney. E se você for por isso, vai ter uma grande, é, vai ser uma grande frustração. Noël, où n'étiez-vous? Oh, 
Mickey. We were about to sing the second number. Mickey, we'll never do it. Oh, please, Mickey. Could you help? Yeah. Além disso, como esse teatro você não precisa necessariamente estar com a sua bandeja para sentar, é o local também que todo mundo que trouxe comida de casa vai escolher para comer. Então eles também vão sentar nessas mesas e tudo mais. Mas é como eu falei, é um teatro grande, tem muita mesa e geralmente você encontra lugar para sentar com uma certa tranquilidade. Além disso, por conta de ter esse teatro ou quando não tá tendo teatro, fica passando filmes da Disney, dá também uma distraída nas crianças, né? E nos adultos também. Enfim, então isso é uma vantagem. Mas tirando isso, é aquilo que eu falei. Eu não escolheria não estar nos meus preferidos. Pelo contrário, ele vai entrar geralmente lá no final da lista, porque tem outros restaurantes que são mais rápidos, outros restaurantes que são mais gostosos, outros restaurantes que o teatro é melhor. Enfim, outros restaurantes que têm mais vantagens. Mas eu sei que muita gente acaba comendo nesse restaurante, por isso que eu queria fazer uma review dele aqui. Porque se você está escolhendo um restaurante para comer e que você viu lá no seu programa que tem, em si, pode ter um teatro, espetáculo, enfim... Se você viu lá e você fala assim, poxa, acho que vou tentar esse restaurante, <risos> evite, então não vá até lá só pra comer nesse restaurante. Se você tá na área e que quer comer lá, ok, tudo certo, não tem problema, a comida é boa sim e tal, mas vá preparado que a fila é demorada, é, o banheiro ali também, aliás, tem um banheiro ali que geralmente é muito cheio, né? Enfim, esse é um restaurante que muita gente vai sim, vai por conveniência, vai porque já tá ali, vai porque acha que é barato, enfim. Se esse é o seu caso e que você tá vendo esse vídeo e tá pensando, será que vale a pena ir nesse restaurante ou não? Se você estiver ali na área, aí talvez até vale a pena, mas se você quer realmente, vou pensar no restaurante pra onde ir, enfim, não saia de onde você estiver pra ir pra esse restaurante pra comer achando que o espetáculo, o teatro, enfim, o <risos> que quer que seja, vai valer a pena, sabe? Não é o melhor restaurante que você vai encontrar na Disney, nem em termos de comida, nem diria em termos de preço, nem em termos de, assim, não tem nenhum aspecto nesse restaurante que faça com que ele suba ali de muitas estrelas. Inclusive, a comida da celebração, é, tanto do Natal quanto do Star Wars, enfim, a do estúdios, ela é mais gostosa. Então, se você tá querendo ir pela celebração do Star Wars, por exemplo, deixa pra comer no estúdios que o hambúrguer deles é mais gostoso, entendeu? Mas se você tá num dia só de Disneyland, tá por ali, enfim, também não é algo assim, ah, não vou comer porque a Carol disse que é ruim. Não é que seja ruim, ele só não é o melhor, tem outras opções que são melhores. E é por isso que eu queria fazer essa review hoje, pra você saber de tudo isso, pra você ter essa ideia é, desse restaurante, pra você evitar ele, porque todo mundo vai nesse restaurante, né? E você não é todo mundo, <risos> papo de mãe aqui. Enfim, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode ser útil na sua viagem, deixa seu like. Se você quer ver outros restaurantes que você tem curiosidade, coloque nas sugestões. Tem uns restaurantes que já tem muito tempo que eu não fui, que eu não gostava e eu vi no Instagram que eles são muito bons, então vou tentar visitar eles pra tentar mudar minha opinião. Ups. E é isso. Se inscreve no canal e até semana que vem. Tchau.